constituant une des plus anciennes races françaises, le Percheron est originaire d'une vaste région située dans le Perche en Normandie, d'où il tire son nom. L'histoire de la race est au centre d'un désaccord. Pour certains, le Percheron serait issu de juments de Bretagne que Clovis Ier aurait ramené en Normandie vers 496, qui auraient ensuite été croisés avec des chevaux arabes. Pour d'autres il serait le descendant d'une souche de chevaux appartenant aux morts, que la cavalerie aurait capturé lors de la bataille de Poitiers, et les aurait ensuite amenés dans le Perche. Cette dernière version est celle que la société hippique Percheron soutient. Quoi qu'il en soit, il est incontestable que les comtes du Perche ont croisé le cheptel local avec le cheval oriental ramené de leur dernière croisade en 1099. Ensuite après des expéditions en Espagne, du sang ibérique issu de chevaux de Castille, a été ajouté à la race à l'initiative de Rotrou III du Perche. Lorsque le Percheron atteindra son pic de popularité au cours du XXe siècle, il sera exporté sur le continent américain, océanien ou européen. Après les années glorieuses, le Percheron va connaître des travers qui vont l'entraîner vers son déclin. Tout d'abord la campagne de promotion pour l'hypophagie va modifier ses débouchés et le percheron va souvent être élevé pour la production de viande. Puis l'ardenné préféré pour les travaux agricoles va lui faire de l'ombre. Et pour finir, la seconde guerre mondiale et la généralisation de la mécanisation vont avoir des conséquences catastrophiques sur lui. Dans les années 1970, sa situation va être critique et son seul débouché sera de servir d'animal pour la boucherie, comme les autres races de chevaux de trait en France. Afin de préserver le capital génétique de la race, qui a fortement été modifié pour convenir à la production de viande, un plan de sauvegarde est mis en place en 1980 par la société hippique Percheron et les quelques 800 éleveurs encore en activité. Le travail des éleveurs et de l'association va finir par être récompensé. Le Percheron va trouver un nouveau souffle grâce aux débouchés qui s'offrent de nouveau à lui. Avec un modèle plus affiné, il va participer à de nombreux concours d'attelage où il va faire sensation grâce à ses excellentes capacités dans cette discipline. De nos jours il se porte bien et il est présent dans plusieurs pays du monde, dont certains ont créé un studbook, comme les États-Unis et le Royaume-Uni. Restant une des races françaises les plus populaires, le Percheron est parvenu à traverser les époques pour nous permettre d'admirer un cheval noble, souvent surnommé l'arabe gigantesque.